Hello, good evening, dear students. Hello, our curriculum. Good evening. In the next class, we will discuss the second unit, module 2. Now, this is the last part, part 2. That's why we will discuss the part 2. We will discuss the GST. 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 In this class, we will talk about a particular topic. That is Types of Assessment. Types of Assessment. This is an important question. We will talk about this. We will skip this. We will learn a essay type. We will learn a particular question. We will go to the content. We will talk about this video. 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 We will talk about the link. We will talk about the link. We will talk about the notes. We will talk about the link. We will talk about the link. We will talk about the assessment. We will talk about the assessment. अरे इंगल टैक्स डिपार्टमेंट चाहिए ना अरे प्रोसेस आम मेंस कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इंगम टोटल इंगम गंडे उड़ी कुनो अल कंप्यूटी यू नो एंड डिटरमिनेशन ऑफ टैक्स पेबल बाय दी आसासी ऐसा तो आसासी ऐसा तोरण टैक्स है ना कोड़गा ने लोडे ऐसा तीर्वानी कुनो आवर ये प्रोसेस ना ना � बादल और नाम तो वेरी ना दे सेल्फ असेसमेंट सेल्फ आइट असेसिया वर एनी टैक्स इस पेपर ऑन द बेसिस ऑफ एनी रिटर्न फर्निश्ड बाय द असेसी ऐसे वाले असेसी फर्निश्ड इस टुला रिटर्न आदिन्या निस्तान अतिल टैक्स पेपर आइट वेरी ना आह आदेग ने याना आफ्टर डिडक्टिंग एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स टैक्स एडवांस टैक्स से माइनस ये दोनों डालेंगे टीडीएस चाहिए तो इतना टीडीएस आया लोगों डाइट नहीं गिल आधे माइनस चाहिए तो कौन आधे कंट्रोल डिक्टन ना हो रहे अमाउंट डाइट आधे संधा वाले टेप पर नशी है देन द आसासी इस रिक्वेस्ट टू पे द टैक्स बिफोर द फाइलिंग ऑफ द रिटर्न uh, if an assessee himself fulfills the above legal requirements, we are a particular legal item. We are not able to fulfill the assessee. We are able to satisfy the assessee. Assessment on the basis of return. That is why we are talking about the return in the basis of the assessment. That is the same thing. An assessment is done by the assessing officer on the basis of the return filed by the assessee. Assessee file the return. That is the return. That is the return. That is the return. That is the tax level. That is the return. 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 Ini nama ke tiga macam type nak kan? Regular assessment dia, regular assessment dia. Tiga ni nama berapa dia? Butuh buat ni apa nama lah? Cari kan? Regular assessment ni orang main dari kau. The assessment made on the basis of evidence or best judgement. Ini dua orang lah. Kalau ni evidence ni dia ada istana tu lah, ada tu lah assessment dia. Ada lagi ni best judgement ni ada istana tu lah, ada tu lah assessment dia. Ada ni orang regular assessment dia orang. Apa orang orang macam ni? Ini dua orang tu lah assessment dia. Regular lah, nanti orang dua orang tu lah orang yang lebih rendah. Dua orang ni evidence ni beri sih orang tu lah assessment dia. It is also called as scrutiny assessment. Orang dua orang tu lah orang yang pernah. And next one, second one, B best judgement assessment. Ini orang dua orang tu lah assessment dia. Ini orang dua orang tu lah assessment dia. Orang orang tu lah assessment dia. Orang orang tu lah assessment dia. Parah ini, ini adalah orang nama tegar ini nak kan? Assessment on the basis of evidence, alangkah itu scrutiny assessment. Ini tu kerja ni mana kan? Cukup kan sahaja dalam question sana. What do you mean by scrutiny assessment? Alangkah what do you mean by regular assessment? Ini kerja cukup je kan? Baik baik orang mana tu pergi cukup kan? Ini tu orang nama tegar point yang nak kan? In order to confirm, ini orang cuci ambu, parah ambu orang ini evidence ini basis dalam assessment, alangkah scrutiny assessment ni adalah mana? 
in order to confirm that the taxpayer has not understated the income. I have the tax income confirm or has not computed excessive loss. Amida my loss Amida loss computed on the Amida loss computed tax liability or tax or has not underpaid the tax in any manner. I will tell you that the tax is not confirmed. The assessing officer carries out a detailed scrutiny. That is why the assessing officer has a detailed scrutiny. But the other thing is that the assessing officer has a detailed scrutiny. The assessing officer has a detailed scrutiny. The assessing officer so, we will scrutiny the assessment on the basis of evidence and the scrutiny assessment. Now, the assessing officer will file the tax return. The evidence will be able to the assessment. Okay. Now, the best judgment assessment. The judgment assessment judgment uh, assessment it means an assessment made by the assessing officer to the best of his judgment best uh, assessment uh, judgment assessment the assessing officer is not a decision. The decision fully is not a decision. The decision purely supporting reason. He has a 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 a the reason in the world is very meaningful. But the assessing officer the best. The best is the best. Okay. This is the two types of judgment assessments. The compulsory best judgment assessment, and the second one is discretionary best judgment assessment. When there is a compulsory best judgment made by the assessing officer, assessing officer either the assessment is in In cases of non cooperation on the part of the assessee, assessee is a bagatil, sahagaranam, lather, and the samayatana, but a compelly, and compulsory no nail, or when the assessee is in default. As regards the supply information, allegal assessee, vendor is illa. Okay. So, this is done even in cases where the assessing officer is not satisfied. That is the assessing officer is satisfied. About the correctness or the completeness of the accounts of the assessee. Assessee is the account in the very world. That is the correctness. That is the assessing officer is satisfied. Or where no method of accounting has been regularly and consistently employed by the associate. That's why the associate is consistent. He is He is consistent. Your assessing officer chain Okay, so, satisfied a lather sajari discretion and search one of the chain. 
അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അവിടെ അതിന് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള റീസൺ വേണം അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ബെസ്റ്റ് ടു ദ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ഇസ് ജഡ്ജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് റീ അസസ്മെന്റ് നാലാമത്തത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഭാഗം ശ്രദ്ധിക്കുക അസസ്മെന്റ് ഏതാണ് റെഗുലർ അസസ്മെന്റ് അതിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്ക്രോട്ടിനി അസസ്മെന്റ് അതുപോലെ ബെസ്റ്റ് ജഡ്ജ്മെന്റ് അസസ്മെന്റ് ഇനി നാലാമത് വരുന്നതാണ് റീ അസസ്മെന്റ് റീ അസസ്മെന്റ് വാക്കിൽ നിന്ന് കിട്ടും മീൻസ് ടു അസസ് ദി ഇൻകം എഗൈൻ ഇൻകം വീണ്ടും അസസ് ചെയ്യാം അതായത് ഒരാൾ ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷെ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ അത് അസസ് ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് അത് മനസ്സിലാവുകയാണ് എന്ത് ഈ അസസിംഗ് ഓഫീസർ ഹാസ് റീസൺ ടു ബിലീവ് ദാറ്റ് എനി ഇൻകം ചാർജബിൾ ടു ടാക്സ് ഹാസ് എസ്കേപ്ഡ് അസസ്മെന്റ് ഫോർ എനി അസസ്മെന്റ് ഇയർ ഏതെങ്കിലും ഏത് അസസ്മെന്റ് ഇയർ ആയിക്കോട്ടെ ഒരു അസസ്മെന്റ് ഇയറിൽ ഇൻകം ടാക്സ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും എസ്കേപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമ്മളത് ഒരു ഒഴിവായിട്ടുണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അത് എസ്കേപ്പ് ചെയ്തു എന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അസസിംഗ് ഓഫീസർ ആ അസസ്മെന്റ് നേരത്തെ ചെയ്ത അസസ്മെന്റ് വീണ്ടും ചെയ്യും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന അസസ്മെന്റ് പറയുന്ന പേരാണ് റീ അസസ്മെന്റ് അപ്പൊ റീ അസസ്മെന്റ് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻകം ടാക്സ് ലാബിലിറ്റി വരുന്ന ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സ് ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഇൻകം അസസ്മെന്റിൽ നിന്നും എസ്കേപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് സമയത്താണ് റീ അസസ്മെന്റ് എന്ന കേസ് വരുന്നത് ഇനി ഇൻകം എങ്ങനെ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അസസ്മെന്റിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഇൻകം എസ്കേപ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇറ്റ് മേ ഹാപ്പൻ ബൈ ബൈ വേ ഓഫ് നോൺ അസസ്മെന്റ് ഓർ അണ്ടർ അസസ്മെന്റ് ഒന്നുകിൽ നോൺ അസസ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർ അസസ്മെന്റ് ആണ് നോൺ അസസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻകം ഹാസ് നോട്ട് ബീൻ അസസ്ഡ് അറ്റ് ഓൾ ആ ഒരു ഇൻകം അസസ് ചെയ്യുകയേ ചെയ്തിട്ടില്ല അതിൻ്റെ സാധന സംഭവന നമ്മൾ എടുത്തിട്ടില്ല രണ്ടാമത്തെ കേസ് വരുന്ന അണ്ടർ അസസ്മെന്റ് ആണ് അണ്ടർ അസസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻകം ഫുള്ളായിട്ട് ടാക്സ് ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഭാഗികമായിട്ടൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പല രീതിയിലും ചെയ്യാം അതായത് റിട്ടേണിൽ അണ്ടർ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാം വേണ്ട അത്ര ഇങ്ങനെ കാണിച്ചില്ല വരുമാനം ഉള്ളത് കംപ്ലീറ്റ് കാണിക്കുക അത് മറച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അണ്ടർ അണ്ടർ അസസ്മെന്റ് ആണ് നടക്കുക ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എക്സസീവായിട്ടുള്ള ലോസ് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡിഡക്ഷൻ ഒക്കെ ക്ലെയിം ചെയ്യാം അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അണ്ടർ അസസ്മെന്റ് നടക്കും അതുപോലെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എക്സസീവായിട്ട് അവർ ക്ലെയിം ചെയ്യുകയും ചാർജ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അണ്ടർ അസസ്മെന്റ് നടക്കും അപ്പൊ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിലെല്ലാമാണ് ഒരു റീ അസസ്മെന്റിനുള്ള സാധ്യത ഉള്ളത് ഇനി ഫിഫ്ത് വൺ ഈസ് പ്രിക്വേഷണറി അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് അസസ്മെന്റ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്ന ആ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അസസ്മെന്റിലേക്ക് പോകുന്ന സാഹചര്യം ഇതാണ് വർ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ക്ലിയർ ആസ് ടു ഇത് ക്ലിയർ അല്ലാത്ത സാഹചര്യം വരാണ് എന്താണ് ക്ലിയർ അല്ലാത്തത് ഹൂ ഹാസ് റിസീവ് എടുത്ത് ഇൻകം ആരാണ് ഇപ്പോൾ അസസി ഏത് വ്യക്തിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് അസസിയാണ് ആ ഇൻകം റിസീവ് ചെയ്തത് എന്നതിനെ പറ്റി ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥ വരികയാണ് ദെൻ ദി അസസിംഗ് ഓഫീസർ ക്യാൻ കമൻസ് പ്രൊസീഡിങ്സ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ പേഴ്സൺസ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അസസിംഗ് ഓഫീസർക്ക് ഈ അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി മാത്രമാണ് ഈ പ്രശ്നമല്ല പല വ്യക്തികളും ഉണ്ടാവാറ് അപ്പം ഏത് അസസി അസ അസസിയുടെ കയ്യിലേക്കാണ് ഈ ഇൻകം വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് തുടങ്ങി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രൊസീഡിങ്സ് ഈ അസസിംഗ് ഓഫീസർക്ക് ആരംഭിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ആരാണ് ടാക്സ് കൊടുക്കാൻ ലാബിലിറ്റി ഉള്ളത് ആര് ടാക്സ് കൊടുക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളിലേക്ക് അസസിംഗ് ഓഫീസർക്ക് പ്രവേശിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന അസസ്മെന്റ് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രിക്വേഷണറി അസസ്മെന്റ് ഓക്കെ അപ്പോ ദാറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് അവർ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻകം ടാക്സ് ഇൻകം ടാക്സ് എന്നുള്ള ആദ്യ ഭാഗം അവസാനിക്കുന്നു ഇനിയുള്ളത് ജി എസ് ടിയുടെ പാട്ടാണ് അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലാണ് ജി എസ് ടി ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു ഓൾറെഡി ഒരു